。絶好調。にん。にんにん。<笑>おはようございます。ちょっと寒い。ね、えー、ちょっと寒いけど、えー、まあ。そこまで。中も一枚ね、あの熱い。トレーナーから。えー、普通のポロシャツに変わったので、えー、だんどんどんどんどん今から良くなりますね去年はね3月の半ば頃にあのつくしがいつもよりも10日ぐらい早くつくしが出ててやっぱ早く出るとねあまり育ちが良くないですね育ちが悪かったですねなんかもう、うん、大きくなる前に枯れ,た枯れてしまったみたいな感じだったので今年はどうかなと思ってねえー、もう3月の初め半ばぐらいでもうつくしがやっぱもう日が照ったりしたらめっちゃあったかいですもんね、えー、出てくるんじゃないかなと思って、まあ、また春のね、えー、自然のもので,もので自然の恩恵をいただこうかと思いますはいで今日の朝の鴨脇さんのお題はえっと今まで夢中無我夢中だったたこと無,無我夢中だった時とその無,無我夢中になったことは何ですかみたいな、えー、お題でまあもう無我夢中っていうかもうこれはもう病気の時ですよね<笑>無我夢中っていうかもうもう本当に生きていくだけが一生懸命だったんでね<笑>生きていくだけが一生懸命なんともうね自分の心をつなぎ止めとくのが。やっとのだったのでまあまあこれは本当の無我夢中だったんじゃないんですかね、えー、はい<笑>まああとそうね、まあ、い,ろいろいろねキックボクシングとか格闘技を強くなりたいと思ってやってた頃もやっぱ無我夢中いやでもそれでもとかねあのまあ僕ちょっと笛を吹くんですけどね、えーその笛を覚える時もやっぱ無我夢中本当あのそこに習いに行ったりしてないそのそこで笛を吹いてる人の動画を昔のもう今からだっけ何年十何年前のあの携帯の動画で撮ってねでその動画をなんか分割っちゅうかねこう。ちょっとずつカットしていって少しずつ少しずつ覚えていったことがあって本当にその手作りの笛なんでね笛その笛の音が出るまででも半年ぐらいちゃんとねでもちゃんと音が出るまででも何年もかかったし今でも完璧に音が出てるのかちゅうとうん年にね一回吹くぐらいなんで祭りの時に。でその祭りの前12ヶ月ぐらいは一、まあ、人でまた練習するんやけどあれも無我夢中だった楽しかったですねこうなんか楽器を覚えるのってそれでもやっぱあのやっぱ病気に立ち向かった向かい合ったあの20年がやっぱ無我夢中だったんじゃないかなと、えー、やっぱり思い悩んで苦しんでどうにもならないでね生きてるのがやっとだった10年ともうもうもうもうどうにもならないと、えー、もう諦めてね全部受け入れてもうこれ今が幸せって生きていこうって思った思ってずっとやってきた10年、えー、ですね<笑>本当でも今それを思い返すともうどれもこれもキラキラしていい人生だったなって思える。えー、こんな素晴らしい経験をたくさんね、えー、できた人生って本当にありがたいなって思います、えー、あの世にね今世終わってあの世に行った時になんて俺は素晴らしい人生を書いてきたんだって、えー、作ってきたんだって言える言えるような気がします言えるような気がしますしかもそれだけは確か,確かですね,<笑>ね人の未来とか自分の未来とか、えー、そんなみごめん<笑>ちょっとここは詰まるなえっ、ー、と自分のその最後にすごい良かったなって言えてる未来だけが思い浮かびますねちゃんと
、はい、そんな感じで、朝の鴨脇さんのお題はそんな感じでしたね。えー、とで、昨日はね、えー、なんか、もうやっぱね、この1年間、本当、コロナのおかげで、ね、あの、携帯をかかって、いつも携帯を切り替えるときに、DTV とか、こう、勧められてたんですね。えー動画見ませんか映画見ませんかいやそんな時間ないですからっってあんだけ拒んで見らなかったね<笑>動画映画を今は Amazon プライムと DTV でねやっぱこう夜の教室とかねなんかで今は大雪とか大雨でもなんかね教室が開かれなかったりするのでそんな時間が空いた時に。本当にめっちゃ活用されてるもう本当になんか無理して自分でなんか楽しいことを考えようとかなんかしなくても楽しめるアイテムがあるってで自分で考える能力がね衰えるんじゃないんですかって思うかもしれないんですけどもこれはだからあのー、ね人間が作ったものって悪いものは何一つなくて。自分の使い方次第ですねその DTV アマゾンプライムでも自己啓発になるし、えー、気づきはいっぱいもらえるし考えそれを見ながらこの映画を作ったね、えー、監督は何を思ってこれを作ったんやろうとかこれはどういう、ね、シナリオこ,うこの監督の性格とかねいろんなことを考えながらいろんなことを思いながら。<笑>ねえー、各テレビ局のドラマでも色が違うし、うん、本当になんかねいろいろ考える自分の脳をちゃんとこう意識すればいくらでも考えられるのですごいいいですね、えー、で昨日は昨日は午前中はあだ午前中はコロナでねちょっと仕事が、えー、休業してるの。休業してる団体の仕事なのでそれはもうなかったので午前中は映画三昧なんか韓国ものがいいですよって言われるんでねでも韓国のドラマって長いんですよなんか見たらなんかねできっとなあんだけ長いのってあのなんかな出てこん「24」とかねああいうのと一緒でこう中だるみがあるんですねあのアニメもそうバーって盛り上がるところもあればすごい中だるみのとこもあったりして、まあ、それがあるから盛り上がるとこの話が盛り上がるんですけどでそれがね日本のドラマってもう10回から12回を10回から11回じゃないですかもうちょうどいいんですね、えー、中だるみがあってもまあまあ真ん中辺なんでね、えー、でもそれが20何話とか30話とかなるとまあ<笑>うんでなかなか決心つかんないけど映画を見てみようと思ってねなんかちょっとモンスターものと、えー、パニックなんか新幹線幹線のね今本当あのこの幹線の、えー、映画を見て面白かったですねでやっぱそれを見てても思うんです韓国映画のこう思考っていうかねパターンっていうかこう色がやっぱありますねうん。で俺にその韓国ドラマ映画とかがいいんですよって勧める人が何をもって俺にいいって言ってるのか<笑>やっぱ人それぞれなんでねはいあでも面白かったですねあ特にあの新幹線ってこう感染のこうゾンビみたいになっていくんですけどねウイルスが感染されていて、えー、で、うん、これはなかなかいろいろドラマがあって。恋愛親子愛、えー、でやっぱピンチをね、えー、どんどんどんどんいろんな人の助けを助けで助かっていって最後はねやっぱ幼い命と生まれてくる命が奇跡的なことで助かってねあなんかうんって、うん、それはいい映画でしたね。うん、もう一個ののモンスターものもまあ、<笑>ちょっと<笑>すごい話がこうひひなんかうんまあでも中でお笑いもあったりなんたりして、うん、その国々でいろんな色があるなと思って
、はい、そんな感じでね、えー、やっぱ DTV、Amazon プライムいいですよ、<笑>あんだけ、あのー、ドコモとかにね、勧められてもしなかった、しなかったものが今、人に、いや、いいですよってめっちゃ勧めてるという。やっぱ自分がいいと思ったものじゃないと進められないですね、えー、それはもうなんかひとりさんの青汁もそうやけどすごい進められるね自分がいいと思ったものは、うん、<笑>はいで夕方夕方,夕方、えー、孫たちのね、えー、教室だったんよね昨日は昨日あまあ市の教室を一個昼からは市の<笑>健康教室ね、えー、膝腰すっきり、膝腰すっきり体操笑いヨガ教室っていうのがあるんですよ、えー、それを、ね、それはもうね、今、ね、コロナの時期やけど、みんなね、やっぱ10名前後が来てくれてるので、本当ありがたいなと思います。<笑>夕方ね孫たちのえー、かけっこ教室、孫も今、孫みんな連れて行って、みんなじゃないか、下のいちかちゃん以外は、上3人はみんな連れて行って、ね、3歳、2歳か、まだ、2歳のね、えー、ひさぽんといっちゃぽんは、本当にもう縦横無尽に遊んでいるので、もうそれはもう見ててね、あのー、いいなって思います、子どもの頃にこんだけのびのびね、遊べたらよいいなって、本当に。ええ、<笑>わがまも、ま、わがまも、待って、わがまごやけ、早口言葉やな、わがまごやけ、あ許せるんやなと<笑>、うん、もう、本当に自由にさしてる、よかった、めっちゃ可愛かったです、えー、孫のね、笑いヨガの動画を、フェイスブックとかいろいろ載せてるので、ぜひぜひあの、見てあげてください、めっちゃ可愛いです。はいでその後キックのね、えー、キックボクシング、もうこれはもう本当みんながね、課題を持って、えー、やってくれてるので、その課題にサポートできたらいいかなと思って、本当に、だから本当ね、今ね、各教室、どこ行ってもね、えー、やりがいがあって、楽しくやれてるので、えー、もう本当、だから、なんかね、この1年、コロナのおかげで、なんか本当にいろいろいろいろ、良くなった1年だったのではい素晴らしい素晴らしいです今日のひとりさんの言葉ほんとほんとひとりさんってねもう基本こうやっていつもひとりさんの言葉を言ってるとやっぱ笑顔と言霊ですねひとりさんの本当に基本的なね教えてはいいつも笑顔でいるあなたに悪いことは絶対起きない笑顔は幸せ行きのパスポートだから笑顔の人は不幸な不幸せな方にはいけないようになっているんです逆にしかめ面している人は不幸不幸行きのパスポートを持っているからどんなことをしても幸せになれないんですよでもあなたは大丈夫ですよその笑顔なら最高に幸せなところに行けますよねえー、いつも幸せなところに行けていや本当これはそうですね、えー、いつも笑顔で笑ってるからやっぱ笑顔で笑ってるようなことがことに見えますね目の前のことが。そういやもう本当考え方だと思いますね笑顔でやってると笑顔に全て思える<笑>うんこれ以上ちょっと語ったらまた長くなるのでこのくらいにしとこう<笑>はいなので、えー、コロナのおかげでね、えー、この1年なんか何があっても楽しく思える気づける1年に1年でしたね、本当にね、えー、もう約2月、3月ぐらい、そうね、今ぐらいから緊急事態宣言とか、えー、閉鎖になっていったんですよね、えー、そうなんですよ、はい、なので、でも、本当にいいことばっかりだった1年なので、コロナのおかげで、よかったね、はい、ほほはははほほ。はははイエーイいいぞいいぞイエーイねだからコロナもそうやけどえー、ほんと病気とかそういうのって最悪って思えるような俺はコロナは全然最悪っていう感じじゃなかったんやけどでもね俗世間で最悪って
思われてることとか、まあ、病気はね最初は俺は最悪なことだったのででもそういうものって本当ね、えー、全て自分を良くしてくれる出来事なんやなとはい。大丈夫でしょうかよ大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なんとかなるでしょうかよなんとかなるなんとかなるなんとかなるなんとかなるなんとかなるなんとかなるなんとかなるなんとかなるなんとかなるなんとかなるついてるでしょうかよついてるついてるついてるついてるついてるついてるついてるついてるついてるついてるえ高評価ボタンチャンネル登録体に話メンタルに話栄養の話笑う話小説の話いっぱい見てくださいそうねあの今日鴨脇さんのコメントでね、えー、20年間、えー、病気に向き合ったことですかねって書いたそのコメントに「なんか大病されてるのは知ってましたけど」って「20年もね、えー、そういうそれと向き合ってたなんて」みたいな書いてくれててあやっぱなんか結構ねコメント見てくれてるんやなとありがたいなと。<笑>ね前後となんかちょっとあの。知っった人のコメントはやっぱフェイスブックに上がってくるんですよね、えー、誰々さんがコメントしましたみたいなだからその人たちのコメントはちょっと見るけどもう本当あんまりね他の人のコメントを見てないのにそんなのことを書いてくれてるとありがたいなって思いますねはい<笑>よし終わろうじゃあ笑顔笑顔作って終わります<笑>ついてる笑顔で2よしサンキューで終わろう。八九八。